Yeah, good evening. <clears throat> Uh, good evening everyone. I hope everything is clear as of now. Just give me a thumbs up that all the audio visuals everything is clear so that I can start with the topic. I'm waiting for your thumbs up guys. If uh, everything is clear, just give me a thumbs up. Rimsha, it's okay, perfect. Actually, power cut ho gaya tha. So that why uh, there was a lag. Yeah. Right now, I hope everything is clear. Sakshi Kumari, perfect, beta. Perfect. What about rest, guys? Uh, okay. Yes, perfect. So I'm going to start with a very new topic in pathology. That is inflammation. That is inflammation. And remember, at least two to three questions in the next exam from the topic inflammation, it is like very much essential. Okay. So, yes, Osama uh, Kulvinder. So, let's start with the topic. So, whenever we talk about the term inflammation, guys, you have to write a lot today. So, just buckle up the seat belts and start writing the notes along with me. All the diagrams, everything, I will just make it uh, with you people, okay? So, now what do you understand by the term inflammation? Now, imagine a scenario where there is an injury to a body, okay? And this injury to a body, what will happen? There will be some response from the body, okay? There will be some response of the body. And this response of the body actually takes place by two methods. Firstly, there is a change or there are changes in the blood vessels. Now, whenever we talk about the blood vessels, you already know vessels basically comprise, they are comprised of artery, veins, okay? And secondly, there will be the changes in the cell. Changes in the cell. And especially the connective tissue cells. Especially the connective tissue cells. So, coming, yeah, hota hai ki koi bhi body ko injury hui hai. So, body bhi us injury ke khilaf apna jo hai, ek response tayar karte hai. Okay, or what response to the reke se aata hai. It is usually by something which is changing in the blood vessels, choki hamari arteries or veins hai. Or what changes kuch cells ki taraf se bhi aata hai. Okay. Apart from that, write down the actual definition of it. What you have to write in paper. It is, if we talk about inflammation guys, we are starting a new topic that is inflammation and pathology. And Nearly about two to three questions are expected from this topic. So you have to understand it very, very uh, like from the scratch. Or iske baad jab aap books padoke. Okay, Harsh Mohan padte ho ya Robbins padte ho. So aap logo ko saari cheeze clear ho jayenge. Okay. So write down. It is the response of vascularized tissue. Vascularized tissue. To infection means the vascular tissues such as arteries and the veins to infections okay if there is any injury or any infection or if there is any damaged tissue okay so it is response of these are uh, like blood vessels these vascularized tissues to infections and damaged tissues okay now what they do that brings the post defense cells from 
circulation through sites where they are required so that offending agents can be removed. so that offending agents can be removed so we are very much clear with the definition inflammation is basically the response okay of vascularized tissue to infections and damaged tissue okay so that brings the host defense cells okay now can anyone tell me in the chat box defense cells in our body so which cells are the defense cells in our bodies anyone in the chat box from circulation okay so they are required or uh, at the site where there is injury so that the offending cells offending uh, infections offending bacteria can be removed off okay and that is just due to because of these cells anyone in the chat box would like to tell me ki kaun kaun se hamare like uh, body mein infections ko fight karne ke liye kaun si cells responsible hoti hain which cells are responsible to fight infection um, infections from our body yeah it's the macrophages very good rimsha so yes now if you are talking about some tissues okay now if you are talking about some tissues you already know macrophages are there tissues or cells macrophages are there yes wbcs sakshi rimsha yash kulvinder very good you know we have macrophages okay we have मास्ट सेल्स ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है अभी नहीं भी चीजें बहुत नहीं लग रही हैं तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोट्स आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस इट आल्सो एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेंड्राइटिक सेल्स नाउ यू ऑलरेडी नो वी हैव ब्लड वेसल्स नाउ सपोज गाइस this is a blood vessel now this is a blood vessel you already know blood vessels can be arteries they can be veins also okay so basically blood vessels are carrying blood or blood ke teen components hote hain koi mujhe bata sakta hai blood ke teen components kaun kaun se hain blood ke teen components kaun kaun se hain just let me know in the chat box and meanwhile in this blood vessels what you will find you will find the uh, monocytes there are basophils which are required to fight with the infection okay now what happen yes wbc rbc and plasma good evening anushka very good sakshi very good so what is happening all these macrophages mast cells dendritic cells along with monocytes basophils what they are doing they can move to any area okay they can move to any area okay for example they can move to the site of infection where they are required site of infection where they are required yes and apart from that they can destroy they can destroy the damaged tissues okay they can destroy the offending particles the offending um, bacteria and everything okay so that is something you guys have to know what is inflammation inflammation is basically nothing but <clears throat> it is the response of the vascularized tissue to infections damaged tissues okay और होस्ट के जो भी डिफेंस सेल्स होते हैं यहाँ पे हमने मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स ये सब जो हैं सर्कुलेशन से लेकर उस साइट पर जाते हैं जहाँ पे इंजरी हुई है सपोज कट लग गया तो ऑब्वियसली बात है बैक्टीरिया विल ट्राई टू एंटर सो आवर बॉडी डब्ल्यू बी सी विल ट्राई टू गो एट दैट पर्टिकुलर साइट ओके तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस एजन फ्रॉम आर बॉडी ओके तो डैट इज इन शॉर्ट अबाउट द इन्फ्लमेशन यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लो जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 
बट अभी के लिए सिर्फ वो क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को और यहां पे लिखिए मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लमेशन और इसको लिख के अभी छोड़ेंगे क्योंकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इट इज कैटरहल इन्फ्लमेशन इट इज कैटरहल इन्फ्लमेशन इट इज कैटरहल इन्फ्लमेशन अभी अब थोड़ी देर बात पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं अगर अभी नहीं भी आ रहा है तो डेट वॉज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लमेशन तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस राइट नाउ इट वॉज रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लमेशन कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लमेशन आफ्टर दैट गाइज राइट डाउन द नेक्स्ट वन दैट इज द causes of inflammation causes of inflammation or the injurious stimuli stimuli now can anyone tell me what is the basic or the major most common cause of inflammation sabse zyada inflammation kis wajah se hoga obviously the very first one that is the infections infections numerous bacteria are present in the atmosphere halka sa cut lagta hai bacteria will try to enter through these cuts into our body they will take its common infections that we are taking so we have bacteria bacteria okay virus fungal protozoan infections much more infections ki wajah se bhi inflammation ho sakta hai second most common cause it is the tissue necrosis it is the tissue necrosis yes anushka right it is the tissue necrosis thirdly if there is any foreign body in our okay foreign body and fourth it is the immune reactions of our body immune reactions to maine last mein bhi aap logo ko pehle bhi samjhaya hua tha ki graft versus host host disease kya tha theek hai donor or recipient cases mein immune reactions hone lagte hain okay so tissue necrosis hai that is also one of the major causes of inflammation to so, ye bahut hi short mein aap logo ko pata hona chahiye isko hum log uh, itna hi padhenge kyunki isse zyada question nahi aata क्योंकि और जो टॉपिक्स हैं क्वेश्चन वाले वो तो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं बट फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लमेशन ओके व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लमेशन ओके सो दैट वाज आर सेकंड पार्ट दैट आई हैव नाउ गाइस द मेन टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर द मेन टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर राइट डाउन types of inflammation and that is something which is important i'll put a dollar sign okay i'll put a dollar sign and write down types of inflammation types of inflammation now guys we have two types of inflammation one is called as acute inflammation one is called as acute inflammation and the other one it is called as chronic inflammation ppt share karne ke liye bol rahe ho bachche anushka ppt uh, presentation share karne ke liye i'll see chronic inflammation we have two types of inflammation one is the acute inflammation and the other one is the chronic inflammation now what is the difference between both the inflammation now the very first difference we will differentiate these two on basis of certain parameters in dono ko differentiate karne ke liye hum log kuch parameters se inko differentiate karenge the very first one it is the duration or onset duration and onset see guys i'm taking so much pain i'm writing along with you just to make you guys you should write along with me it is very much required otherwise maybe google se sab kuch chhap sakta tha ठीक है बुक्स में भी यही सब लिखा हुआ है बट आई एम राइटिंग जस्ट टू मेक यू पीपल राइट अलॉन्ग विद मी 
तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप साथ साथ लिखें चीजों को लिखने से चीजें याद होती हैं ठीक है अभी नोट्स बनाओगे तो ही फायदा अब मैं इतनी मेहनत करके लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए आ, सबसे ज्यादा लाइक फायदे वाली बात है कि अगर आप साथ साथ लिखते रहोगे पेपर में अच्छे से याद भी आएगा अपने नोट्स खुद ही पढ़ने होते हैं और यही नोट्स काम आएंगे एक साल में इस इन्फॉर्मेशन के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ये नोट्स इतने पक्के वाले मैंने कम से कम इतने बुक्स को स्टडी करके दस जगह से इन्फो निकाल के फिर ये नोट्स प्रिपेयर किए तो इट्स बेटर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अलॉन्ग विद मी ड्यूरेशन और ऑनसेट के बेसिस पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों को तो रिमेंबर गाइस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स इज बेसिकली विद इन मिनट्स मतलब मिनट्स के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है टू आवर्स ये कभी कभार घंटे भी लग जाते हैं अपार्ट फ्रॉम डैट गाइस रिमेंबर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इट टेक्स डेज टू वीक्स डेज टू वीक्स Again, guys, I am telling you the fact that acute का मतलब होता है short period के लिए. So it is within minutes, two hours. और chronic का मतलब होता है longer period. So ये days और weeks मतलब इसका response आने में, onset होने में, it usually takes days to weeks. Prakshit, good evening. Late हो गए Prakshit. Okay. Now, guys. so i can easily write it over here i can easily write it over here it is short duration and moreover it is of sudden onset sudden onset theek hai bahut kam duration ka hota hai aur bahut jaldi response aata hai acute acute ka matlab hi kya hota hai kam time ke liye acute ka matlab hi kya hota hai kam time whereas when we compare it with the chronic inflammation it is of long duration and insidious onset please ye table ke form mein banana hai isko theek hai ye table ke form mein banana main aise hi likh raha hu aap log isko pura acche se likhenge notes mein theek hai apart from that guys whenever we talk about the mediator now acute inflammation mein which cell is responsible for acute inflammation like which cell is participating so write down over here we have something which is called as neutrophils 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 now guys you already know neutrophils is tarike se multilobular structure aapko neutrophils ka dekhne ko milega okay multilobular structure of the neutrophils Neutrophils are the cells which participate in acute inflammation. Whereas when we talk about chronic inflammation, the cells which are responsible over here it is the mono nuclear mono nuclear RB or uh, WBCs mono nuclear WBCs. Now guys remember mono nuclear WBCs are basically of two types okay we have the lymphocytes which is consisting of one nucleus okay and monocyte monocyte which is consisting of the nucleus like this okay like a bilobed structure like a bilobed structure so Okay these are two very very important questions that are being asked in the exam acute inflammation may which cell is responsible neutrophils okay cells responsible in chronic inflammation it is the lymphocytes along with the monocytes it is the lymphocytes along with the monocytes okay so yes apart from that <clears throat> we have some other differences that i will just show it on the next slide i hope i'll write it on the next slide but you will continue the table but you will continue the table from that particular point only okay so the third point on which we can differentiate acute inflammation 
from chronic inflammation. It is the outcome. Now, what is the outcome of acute inflammation? So, acute inflammation is for a very short period of time. So, it is often self-limiting. Right? It is often self-limiting. But when we talk about chronic inflammation, remember guys, it is often severe because it is for a long period of time. Okay. It is, there will be damaged tissue. Okay. It will damage the tissues and plus it will cause fibrosis. Fibrosis मतलब चीजों को बहुत ही ज़्यादा hard बना देता है। उस जगह को, उस area को, उस particular tissue को, cell को, organ को बहुत ज़्यादा hard बना देगा और fibrosed हो जाएगी। And that's uh, like very severe, okay? So ultimately the outcomes of both the things are relevantly and one important thing that is the exception that you have to write down in your notes. This is something important and put a dollar sign over here. Right now, guys, just write it over here. Later on, I will just uh, make a clarification. Because now pathology, na, aap logon ne start ki hai. So, aise aise kuch terms aayenge jo jaise jaise aap pathology karte jaoge, tab wo chizhe clear hoti jayenge. Abhi ke liye, jahan pe jo chiz required hai, likh lo. Jaise jaise time aata jayega, kuch kuch chizhe aise hi wo wahi par jaakar clear honge. Thik hai? So, don't usko panic nahi karna. Abhi sirf aap ek continuation mein notes banao. Aap post time yaad aayega ki haan, yeh wahan pada tha. So, वो चीज वो क्लियर हो जाएगी सो डोंट वरी अबाउट दिस बट यहां पे एक्सेप्शन आपको लिखना बहुत जरूरी है सो रिमेंबर द एक्सेप्शन ओवर हियर इट इज द एक्यूट टाइफॉइड फीवर एक्यूट टाइफॉइड फीवर में आपको न्यूट्रोफिल्स देखने के लिए मिलना चाहिए आइडियली बट एक्यूट टाइफॉइड फीवर में आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं but lymphocytes to chronic inflammation mein dekhne ko milte hain jo inflammation within uh, days to weeks ja raha hai so that's why this is an exception acute likha hua hai typhoid fever ke piche to ab aap acute inflammation ki wajah se sochoge sochoge neutrophil answer aayega nahi answer lymphocytes hoga ye ek exception hai that we have to be like very much sure apart from that guys chronic inflammation mein aapko ek disease dekhne ko milti hai that is chronic Pseudomonas. Pseudomonas. Okay. And over here, remember it shows lymphophilia. Okay. It shows lymphophilia. So, <clears throat> yeah. That is one example. You have to just write it over here. Now, guys, this is something like exceptions you will understand a bit later. So, just make it a note in your uh, like notes. So, we have discussed about three parts as of now. I have discussed, guys, the concept of inflammation, the definition, okay, the definition of inflammation, okay, the causes of inflammation, and the types of inflammation, and the types of inflammation. Three topics are done. Write down the fourth topic. Write down the fourth topic. Cardinal features of inflammation. Cardinal features of inflammation. Now, the cardinal features of inflammation are described by Celsius. Described by Celsius. And you very well know it is described in acute inflammation. These are described in acute inflammation. Now, the very first one, the very first one. It is the, or just write it with the red color only, so that is 
like indicated to you people that is the ruber yeah anushka it's right yeah it is mainly four but the fifth is also added by virtue so yes it is the ruber that is the redness okay the second one that is the calor that is increased temperature few more that is swelling and fourth one that is the dollar that is simply the pain that is simply the pain remember the fifth cardinal sign fifth cardinal sign it is basically loss of function or it is called as punctuallasia and it is described by virtue it is described by virtue so <clears throat> we have mainly four ruber stands for redness calor stands for increase in temperature the third one that is the tumor that is swelling and the dollar that is the pain the fifth cardinal sign which is described by virtue it is punctio punctuallasia basically it means that there is a loss of function that there is a loss of function so these are five cardinal features of inflammation and mainly the acute inflammation so this topic is also I hope you all are writing along with me, guys. Just give me a thumbs up in the chat box so that I can start with the topic of today that is acute inflammation. I hope you all are like whosoever is attending the class. I will delete the video as soon as I just um, like finish off the lecture because, in spite of saying so many times uh, to the students, they didn't uh, listen to me. And this time I'll like not keep it. So, yeah, just give me a thumbs up, guys, that you all have written. Okay, Prakash, perfect. Yeah. Put the next heading as Bas <clears throat> Prakashit, the notes are written. Baki sab kya time pass kar rahe Are you all writing the notes, guys? The ways to conduct lessons with you people. Itna mehnat karo and you people are not even responding also. Suryansh, very good. Sakshi, very good. I'll check the notes after the class. Let's see how much you are like writing. Chal, anyways, we will start with the acute inflammation, guys. Acute inflammation. इन्फ्लेमेशन दो टाइप के होते हैं एक एक्यूट और एक क्रोनिक आज हम एक्यूट पढ़ेंगे एक्यूट में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए एक्यूट में बहुत 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 सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड अगेन द टॉपिक इज इटसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ गाइस पे अटेंशन द वेरी फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन दैट ब्लड वेसल are lined by blood vessels are lined by endothelial cells blood vessels are lined by endothelial cells <clears throat> now guys you are very well aware if i am taking this to be the blood vessel okay if suppose this is the blood vessel blood vessel it can be arteries it can be veins any of these and these blood vessels are lined by endothelial cells these are lined by endothelial cells again it is not epithelial it is the endothelial cells which are lining these blood vessels 
so we have two responses i'll just come to it and remember the second point the second point that cd34 is the endothelial marker now we'll come to these markers in this inflammation only but a little later but right now just write it that cd34 it is the endothelial marker <clears throat> cd34 it is the endothelial marker now remember that in a blood vessel the leukocytes occupy the center okay and flow in a laminar fashion flow in a laminar fashion now guys you already know ki leukocytes are nothing but the wbcs okay in a blood vessel suppose i'm taking this blood vessel now this blood vessel may kya flow karega blood flow karega so obviously the blood will flow in this particular blood vessel okay blood and especially in the center you will find the leukocytes leukocytes basically move in the blood vessel in the center part okay they moved in the center part upar niche periphery par nahi bilkul center mein move karte aane in a very laminar fashion okay and in a very laminar fashion which is surrounded by rbcs and plasma proteins or fluids okay so basically ek blood vessel hai ek pipe hai pipe ke andar jaise pani flow karta hai waisi blood vessel ke andar blood flow karta hai aur blood ki composition kya hoti hai wbcs rbcs aur plasma so blood mein jo wbcs hai ya leukocytes ki baat karte hain jo inflammation mein sabse zyada important hai wo bilkul vessel ke beech mein travel karti hai aur laminar fashion mein travel karti hai और डब्ल्यू बी सी को सराउंड करते हैं आरपीसी और प्लास्मा प्रोटीन नो गाइस इन एक्यूट इंफ्लमेशन इन एक्यूट इंफ्लमेशन द ल्यूकोसाइड्स इन द मिडल द ल्यूकोसाइड्स in the middle must cross the endothelium and basement membrane to reach site of injury to kill the micro okay now what does this statement mean ki agar suppose koi bhi inflammation hota hai suppose if there is any inflammation guys remember we have the endothelial cells over here okay we have the endothelial cells now in case of any inflammation ye jo lymphocytes hai ya ये जो ल्यूकोसाइट्स है टू बी मोर स्पेसिफिक ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यू जो हैं, इनको बीच से दे हैव टू क्रॉस दिस एंडोथेलियम लेयर क्योंकि ब्लड वेसल की जो लेयर है लाइनिंग है वो एंडोथेलियम की बनी होती है एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है तो एक्यूट इंफ्लोमेशन में ल्यूकोसाइट्स को बीच में से अपनी स्पेस छोड़कर कहा जाना पड़ता है इस एंडोथिलियम को क्रॉस करके और एंडोथिलियम के जस्ट नीचे क्या होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथिलियम के जस्ट नीचे क्या होगी दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन 
बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है टू रीच द साइट ऑफ इंजरी जहां पर लाइक देर इज एन इंजरी सो डैट टू किल द माइक्रो स्पेशली द बैक्टीरिया ये बेसिक सी चीज समझ में आई आप लोगों को एक्यूट इंफ्लोमेशन के बारे में रिमशा ओके परफेक्ट नो वॉट आर द स्टेप्स इन एक्यूट इंफ्लोमेशन आर यू गाइड्स अलॉन्ग विथ मी बच्चे लिख भी रहे हो साथ साथ विक्षित तुम्हारे यूनिवर्सिटी से इतने लोगों ने रिक्वेस्ट की अगेन नो वन इज देयर इन द सेशन फेल्ड आई वाज लाइक एनीवेज चलो वैसे भी जब बाद में फेल होंगे तो पता चल ही जाएगा तो दिक्कत नहीं दे लाइक रिक्वेस्टेड अ लॉट टू कंडक्ट द सेशन एंड व्हेन आई एम कंडक्टिंग नो वन Like more than two or three people are there from your university attending the session. <clears throat> Now, what are the steps of acute inflammation? इतना ही समझा लो, but ठीक है. We agree with the fact ना कि result भी तो फिर दो ही percent आता है. Recorded lectures तो दुनिया भर YouTube पे भरे पड़े हैं, वहीं से देख लो. हाँ, Anushka, I know Sakshi, uh, Sakshi from Kasnamo is there. Okay. चलो एनीवेज नाउ गाइस व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एक्यूट इंफ्लेमेशन नाउ देयर आर टू इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन इंफ्लेमेशन वन इज द वस्कुलर इवेंट्स वस्कुलर इवेंट्स आपको पता है वस्कुलर की जब भी मैं बात करता हूं तो हमेशा आर्टरीज और वेंस की बात होती है ना आर्टरीज और वेंस की बात होती है क्योंकि वही ब्लड वेसल्स होती है वही ब्लड वेसल्स होती है ठीक है वही ब्लड वेसल्स होती है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट का इज रिमेंबर वी हैव द सेल्यूलर इवेंट्स से बढ़िया तो मैं जूम पे ले लेता क्लास <laughs> पता होता सिर्फ दस बारह ही आना तो आई जस्ट मतलब जूम पे क्लासेस ले एनीवेज तो वी हैव द सेल्यूलर इवेंट्स नाउ रिमेंबर का इज इन वस्कुलर इवेंट्स द वेरी फर्स्ट वन वी हैव वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ओके अभी सिर्फ नाम नाम लिखेंगे और एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे ओके okay? अभी सिर्फ नाम नाम लिखेंगे और एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है मतलब ये ब्लड वेसल है इस ब्लड वेसल का सिकुड़ जाना डेट इज कॉल्ड एस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना डेट इज कॉल्ड एस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ओके अपार्ट फ्रॉम डैट वैसो डाइलेशन वैसो डाइलेशन increased vascular permeability and fourth one it is the stasis stasis apart from that cellular events mein aap logo ko yaad rakhna hai the very first one that is the margination the second one that is the rolling third one addition abhi sirf likh lo beta ek ek ko detail mein padhaunga so don't worry abhi sirf ek flow chart banwa raha hu so that uh, aap logo ko pata ho ki aapko padhna kya hai steps mein kabhi kabhi ek bahut hi simple sa question pooch lete hain exam mein university exam mein ki steps kya hote hain acute inflammation mein so the steps are broadly divided into vascular steps vascular events or cellular events so इन्हीं को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ेंगे वी हैव ट्रांस माइग्रेशन ट्रांस माइग्रेशन कीमोटैक्सिस ऑप्सोनाइजेशन एंड पेगोसाइटोसिस 
फेगोसाइटोसिस तो देखो मैंने इंफॉर्मेशन में आपको बताया था कि दो चीजों का रिस्पॉन्स होता है एक तो ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्ड करती हैं और दूसरा कुछ सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं ठीक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अभी मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो कि कौन सी डब्ल्यू बी रिस्पॉन्स करती है मतलब विच टेक्स प्लेस पार्ट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन फटाफट से चैट बॉक्स में फिर मैं आप लोग को स्टार्टिंग uh, से अब हम वस्कुलर इवेंट्स की अब हम बात करेंगे ठीक है तो हेरिंग डाल दीजिएगा वस्कुलर इवेंट्स और फटाफट उस आ, का मुझे फटाफट से वो बता देना ओके नाउ स्टार्टिंग ऑफ विथ द वस्कुलर इवेंट्स का इस या ल्यूकोसाइड्स ठीक है ल्यूकोसाइड्स गाइस ल्यूकोसाइड्स में से भी कौन सी वाली बेटा डब्ल्यू बी सी कौन सी वाली अभी मैंने बताया था ना एक्यूट इन्फॉर्मेशन मैंने टेबल में तुम्हें बताया था विच वन सबसे पहला जो बेटा होता है दैट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहले जो है ना ब्लड वेसल इट कंस्ट्रिक्स ठीक है एंड इट इज नोन एज अर्ली ट्रांसियंट बहुत ही कम टाइम के लिए होता है ओके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यस इट इज द न्यूट्रोफिल्स यस इट इज द न्यूट्रोफिल्स प्रिक्शन साक्षी वेरी गुड डब्ल्यू बी सी तो है ना बेटा इन्फेक्शन में तो सब वो तो फिक्स क्लास का बच्चा होता है हमें क्या करना है वी हैव टू इलाव मतलब बिल्कुल मतलब कहते हैं ना डीप में जाके सब कुछ पढ़ना तो इट इज द अर्ली ट्रांसियंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड यू गाइज नो अर्ली कहने का मतलब है इट लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इट लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स नो माई क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट चेंज इन एक्यूट इन्फ्लोमेशन सब बच्चे आंसर करके आते हैं वैसो डायलेशन इट इज रॉन्ग 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 अगेन सेंग इट इज रॉन्ग इट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इट इज द फर्स्ट चेंज विच इज है फर्स्ट चेंज विच इज है इन द ब्लड वेसल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है दो वो बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए करती है बट द वेरी फर्स्ट चेंज इट इज द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद होता है राइट डाउन द सेकेंड पार्ट दैट इज वैसो डायलेशन यस वैसो डायलेशन चलो अब इसका मतलब समझते हैं वैसो डायलेशन Vaso dilation basically it is arterial arteriolar arteriolar कहने का मतलब है ये सिर्फ arteries में majorly देखने को मिलता है ये सिर्फ arteries में majorly देखने को मिलता है तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है now suppose this is the blood vessel this is the blood vessel blood vessel कहने का मतलब है artery ब्लड वेसल कहने का मतलब है आर्टरी एंड इन दिस आर्टरी द ब्लड इज फ्लोइंग नॉर्मली इन दिस आर्टरी द ब्लड इज फ्लोइंग नॉर्मली ओके नाउ इफ देयर इज एनी इन्फ्लेमेशन इफ देयर इज एनी इन्फ्लेमेशन व्हाट विल हैपन टू दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल व्हाट विल हैपन टू दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल की डायलेट करेगी इट इज कॉल्ड एज वैसो डायलेशन ओके इट विल it will dilate like this and the blood flow yeah and the blood flow will be more blood flow will be more pehle itne mein blood ja raha tha ab dilate kar diya to blood flow aur blood ko aur space mil gaya jaane ke liye so what will be there there will be increased blood flow there will be increased blood flow okay vaso dilation dilate kar gayi na blood vessel blood vessel pehle dekho seedhi thi ab wo dilate kar gayi theek hai ab wo dilate kar gayi so there is increased blood flow which is called as hyperemia hyperemia hyper ka matlab hota hai zyada emia ka matlab hota hai blood हाइपर इमिया इमिया का मतलब हो गया ब्लड 
और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा हाइपर ठीक है तो इंक्रीज ब्लड फ्लो वॉट इट विल कॉज इंक्रीज ब्लड फ्लो विल कॉज या इंक्रीज ब्लड फ्लो विल कॉज रेडनेस दैट इज द र्यूबर पार्ट एंड देर विल बी इंक्रीज टेम्परेचर चीज बिल्कुल गर्म हो जाएगी दैट इज हीट दैट इज द केलो केलो सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग ओवर हियर increased blood flow which is causing the redness that is the rubber and increased temperature that is the calor that is the heat so ye initial steps mein ho gaya ki vascular events mein sabse pehle vascular uh, constriction hui thi bahut hi kam seconds ke liye fir wo vessel dilate kar gayi dilate kar gayi to blood ka flow zyada ho gaya blood ka flow zyada hone ki wajah se kya ho jayega redness ho jayegi aur temperature badh jayega that is called as hyperemia and apart from that right down which is the mediator which is uh, playing a part in vasodilation write down ye kuch chemical mediators hai jo hum log baad mein padhenge inflammation ke acute inflammation ke baad mein that is histamine ha histamine ki wajah se prakshit mainly hota hai so histamine is the usual mediator histamine is the usual mediator मीडिएटर हिस्टामिन इज द यूजल मीडिएटर तो हमने दो पार्ट पढ़ लिए सर ने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन लिखवाया था वैसो डायलेशन लिखवाया था अब हम तीसरा पढ़ेंगे इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी यस इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी तो राइट डाउन द थर्ड वस्कुलर इवेंट एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी ना यू ऑलरेडी नो चल सबसे पहले इसको समझते हैं ठीक है इसको समझते हैं कि अब सपोज तुम्हें पता है कि एक हो गई आर्टरी आर्टरी जब ब्रेक करेगी दो पार्ट्स में तो क्या बन जाएगा आर्टीरियोल्स है ना और आर्टीरियोल्स फिर बाइफकेट करेंगे ठीक है मतलब डायमीटर देखो पहले डायमीटर इतना था फिर उससे कम हो गया फिर उससे भी कम हो गया ठीक है मतलब आर्टरी से आर्टीरियोल्स बना फिर मेटा आर्टीरियोल्स बने ठीक है इसी तरीके से वेन्यूल्स होते हैं पहले वेन्यूल्स आएंगे और वेन्यूल से ही फिर क्या बन जाता है वेन्स बन जाते हैं ठीक है ये वेन्यूल्स हैं नाउ सपोज आई कैन टेक टू वेन्यूल्स ओके आई कैन टेक टू वेन्यूल्स एंड अल्टीमेटली दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वेन तो जाहिर सी बात है एक जो बहुत बेसिक चीज आप लोगों को समझनी है यहाँ पे कि वेन का डायमीटर ज्यादा होता है वेन्यूल का डायमीटर कम होता है आर्टीरियोस का डायमीटर कम होता है आर्टरी का डायमीटर कम होता है ठीक है और बाद में कैपिलरीज में बन जाते हैं ये लोग कैपिलरीज बन जाते हैं ना ठीक है मेटा आर्टीरियोस के बाद कैपिलरी बन जाएंगे जिससे एक्सचेंज होता है ठीक है वेन्यूल से पहले भी कैपिलरीज बन जाते हैं तो ये चीज तो आप लोगों को सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को समझना है कि वस्कुलर परमिबिलिटी इट इज सीन इन वेन्यूल्स और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इट इज द मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व इट इज द मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व और इसको हाईलाइट करेंगे इट इज सीन इन वेन्यूल्स इट इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व तो इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी इज सीन इन वेन्यूल्स यस या टी एन एफ एंड ये अभी आते हैं इस पर भी आते हैं अभी सब कुछ देखेंगे पूरा समझेंगे पहले इसको तो अभी मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर किया कि वेन्यूल्स क्या होते हैं Apart from that, guys, second point अगर हम देखने की कोशिश करें कि इसमें mediator क्या है तो second point में आप लोगों को लिखना है कि histamine is the usual mediator, usual mediator. चलो 
ये हिस्टामिन होता है यहाँ पे मेडिएटर ये भी चलो क्लियर है ये तो पहले ही हमें क्लियर ही था सर तो अब हिस्टामिन इज द यूजल मेडिएटर अब का अब देखो हो क्या रहा है डायग्राम बनाएंगे तो एवरी वन नोस की सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल ओके दिस इज अ नॉर्मल ब्लड वेसल नॉर्मल ब्लड वेसल ओके दिस इज अ नॉर्मल ब्लड वेसल एंड इट इज कंपोज ऑफ लाइक द एंडोथेलियल सेल्स आर लाइनिंग ओके द एंडोथेलियल सेल्स आर लाइनिंग दीज ब्लड वेसल्स Okay, they are lining the blood vessels. These cells are nothing but the endothelial cell. These are the endothelial cell. And in these endothelial cells, yes, Anushka, it is right. Yes, in these endothelial cells, you are very much aware that blood is flowing normally in between these endothelial cells, like in the lumen, in the lumen. ओके ब्लड नो व्हेन आई से ब्लड ब्लड कहने का मतलब है इसमें आरबीसीस भी हैं डब्ल्यूबीसीस भी हैं प्लाज्मा भी है सब कुछ इस ह्यूमन के अंदर फ्लो कर रहा है जैसे आ, पानी भरने वाला पाइप होता है ना जो आप कूलर में पाइप लगा के पानी भरते हो वो पाइप क्या होता है बीच में से खाली होता है और पूरी लाइक like, कवरिंग होती है सिलेंडर की तरह सो इट्स सिंपली लाइक दिस ओनली ये नॉर्मल ब्लड वेसल की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है नो व्हाट इज हैपनिंग टू दिस ब्लड वेसल Now, due to increased vascular permeability, what will happen to this blood vessel? This blood vessel will dilate. Okay, and these endothelial cells, which were tightly bonded, the apas me. These endothelial cells, which were tightly bonded to each other, will now have gaps between them. now these endothelial cells which were tightly bonded to each other will now have gaps between them and there will be presence of certain gaps which will allow the blood component to leak from these blood vessels which will allow the blood component to leak from these blood vessels uh, from this particular part so the blood which was flowing straight now some component of the blood will come out of this blood vessel because there are certain gaps which are created by these endothelial cells now what is coming out it is the fluids plasma fluid hi hoti hai theek hai blood mein aur kya hota hai bhai cells hoti hain aur kya hota hai blood mein proteins hoti hain to ye sari cheeze jo hai wo bahar aa jata hai aur fluid cells aur proteins ko हम लोग एक कलेक्टिव नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड आस एक्सुडेट दैट इज कॉल्ड आस एक्सुडेट दैट इज कॉल्ड आस एक्सुडेट एंड रिमेंबर दिस एक्सुडेट दिस एक्सुडेट दिस एक्सुडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग आप देखते हो ना फ्रैक्चर होता है और फिर स्वेलिंग आ जाती है तो वो स्वेलिंग का कारण बेटा ये है वो ब्लड वेसल्स बेसिकली दे डायलेट एंड एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप्स आ जाएंगे जिसकी वजह से ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं फ्लूड हो गया यानी कि प्लाज्मा सेल्स हो गए प्रोटीन्स हो गए वो सारे के सारे लीक कर जाएंगे ब्लड वेसल्स में और वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्वेलिंग के लिए जिसको हम लोग आम भाषा में एडीमा बोलते हैं और जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ट्यूमोर इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्यूमर यस प्रक्षित रिमशा वेरी गुड वेरी गुड अनुष्का वेरी गुड यस इट इज द ट्यूमर और द एटीमा क्या इतना पार्ट क्लियर है सबको क्या इतनी बात समझ में आई सब लोग फटाफट से एक मुझे थम्सअप दे दो कि हाँ सर ये चीज हमें समझ आ गई है I'm waiting for your thumbs up, guys. What has happened? 
जो भी दो चार अटेंड करी यू कैन रिप्लाई इट आउट बेटा इट लाइक टेक्स नथिंग प्रिक्षित परफेक्ट बेटा रिमशा परफेक्ट चलो साक्षी परफेक्ट I hope you all are understanding the concepts which I'm like telling to you people because I'm taking a lot of like uh, pain to discuss all these things since it's not my subject also. But again, I'm like teaching it. <clears throat> so remember that everything which I'm writing it has like very very important. चल अब इतना हम लोगों ने लिख लिया तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन कुछ क्वेश्चंस की हम लोग पहले वन लाइनर्स लिखेंगे राइट डाउन द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लमेशन और Hallmark of acute inflammation. <clears throat> Hallmark of acute inflammation. It is nothing but the point that we already wrote. It is the increased. Okay, write down like this. Otherwise, you will get confused. Yeah. it is the increased vascular permeability okay it is the most characteristic feature of acute inflammation or if they ask you <coughs> yeah bachche iske baad steps पढ़ेंगे ना पहले अभी वस्कुलर परमिबिलिटी खत्म नहीं हुआ है प्रक्षित अभी थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं इसमें दो तीन पॉइंट्स और लिख के ना फिर हम लोग स्ट्रेसेस पढ़ेंगे ठीक है सब पढ़ेंगे डोंट वरी क्वेश्चंस भी तो कवर करने हैं ना तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग अभी पहले थोड़ा सा वस्कुलर परमिबिलिटी कंप्लीट करेंगे क्योंकि बच्चे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अभी मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म responsible remember it is the endothelial cell contraction endothelial cell contraction <clears throat> and agar endothelial cells contract karti obviously उनके बीच में वैसे भी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे है ना एंड रिमेंबर दैट एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन टिपिकली इन्वॉल्व आर्टरीज आर्टीरियोल्स capillaries and venues and remember that venues are most commonly involved ye maine aapko pehle bhi likha diya point yahan pe bhi mention kar lijiyega venues are something which are most commonly involved venues are something which are most commonly involved okay and most common mechanism responsible it is the endothelial cell contraction okay and what is the hallmark of acute inflammation or the most characteristic feature of acute inflammation it is increased vascular permeability so increased vascular permeability mein endothelial cells contract kar jayenge to ultimately there will be some spaces between them jisme se blood ke components leak ho jayenge aur uski wajah se swelling ho jayegi is particular area mein that is called as edema that is called as tumor and the histamine is the mediator which is actually taking place aur ye sab kahan ho raha hai venules mein I hope till now is everything clear as of now. So yes, we have discussed these three parts. We have discussed these three parts. इसलिए मैंने आपको पहले ये table बनवाई थी कि हम table के हिसाब से चलेंगे 
कि हाँ सर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन आपने पढ़ा दिया हमें वेरी गुड वैसो डायलेशन पढ़ा दिया इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी पढ़ा दी ठीक है उसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए और अब हम लास्ट में आ जाते हैं स्टेसिस पे अब हम लास्ट में आ जाएंगे स्टेसिस पे तो राइट डाउन लास्ट वन दैट इज से पहले ओके लेट अस डिस्कस समथिंग मोर अबाउट ओके I wanted to discuss about some differences between exudate and transudate. Okay, this is something which has been asked in the exam also. So yes, something more about vascular permeability. So write down the differences between exudate. Because we have studied vascular permeability, so we will take a little more knowledge about it. A little bit more knowledge. Then after that, we will take some tests. Okay? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बुक्स में भी दिया हुआ है और फिर तुम कंफ्यूज हो गए बाद में तो भगाने का मतलब नहीं है मतलब क्योंकि और देखो पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए जो एग्जाम में आए हुए हैं तो वी हैव एक्सुडेट ओवर हियर एंड वी हैव ट्रांसुडेट ओवर हियर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम द वेरी फर्स्ट पॉइंट इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी गाइज इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी Remember, it is more than one zero two zero in case of exudate, and in transudate, the specific gravity, the specific gravity, it is less than one zero two zero, less than one zero two zero. The second most important point, exudate, it is basically due to inflammatory edema. इन्फ्लमेशन की वजह से एडिमा हुआ है इन्फ्लमेशन की वजह से स्वेलिंग हुई है ट्रांसिटेट इज बेसिकली अ नॉन इन्फ्लमेटरी एडिमा तो आपको हर जगह आप ट्रांसिटेट या एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैव टू बी वेरी श्योर वेर एवर देर इज इन्फ्लमेशन विच इज इन्वॉल्व इट इज लाइक द एक्यूरेट एंड वेयर देर इज नो इन्फ्लमेशन एंड स्टिल यू कैन सी समथिंग सम फ्लोइड दैट इज द नॉन इन्फ्लमेटरी एडिमा in which there is no inflammation involved we'll discuss this transudate um, like within a couple of like parts okay yes anushka you're right exudate protein yeah it is rich in proteins and cells i already told you all the cells of the blood and the proteins of the blood the plasma proteins all will leak from the blood vessels whereas when we compare it with a transudate it is poor in proteins and cells proteins and cells and over here there is increased ldh lactate dehydrogenase and there is decreased ldh decreased ldh so remember jitne bhi no wale points hai beta जितने भी नो वाले पॉइंट्स हैं नॉन पुअर डिक्रीज वो सारा का सारा ट्रांसुडेट में है और एक्सुडेट में इट इज रिच इंक्रीज इंफ्लोमेटरी एडीमा सीन और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां देखने को मिलती है ओके सो दैट वाज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस वी हैव टू लाइक Learn the mechanism of increased vascular permeability. अभी तक हमने vascular permeability के बारे में ये चीजें पढ़ ली ठीक है अब vascular permeability का mechanism किस वजह से vascular permeability हो रही है क्यों vessels के बीच में gaps बन रहे हैं क्या reasons हो सकते हैं तो सबसे पहला तो आपको पता ही है कि endothelial cell contract कर गई है ठीक है तो write down the mechanism. of increased vascular permeability mechanism of increased vascular permeability now the very first one beta it is the endothelial cell contraction endothelial cell contraction 
हालांकि सेल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं तो ऑब्वियसली जो सेल्स पहले टाइट थी जो दो सेल्स तीन सेल्स आपस में टाइट अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो ये इतनी इतनी सी हो गई तो बीच में गैप्स बन जाएंगे ओके सो द वेरी फर्स्ट मैकेनिज्म इट इज द एंडोथीरियल सेल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिमेंबर इट इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिबिलिटी ओके एंड ओवर हियर रिमेंबर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट transient response okay that is seen in case of horn prick horn prick okay now endothelial cell contraction ki wajah se kya hota hai there is formation of endothelial gap There is formation of endothelial gaps. Obviously, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बीच में गैप्स बन जाएंगे Now these gaps usually affects poor capillary venules. Okay? Oh sorry, poor लिख रहा हूं Post capillary venules. it is the post capillary venules obviously capillary ke baad venules banenge aur venules se kya bante hain veins hai na artery arterioles meta arterioles capillaries venules veins theek hai to post capillary ho gaya na venules okay remember this is usually mediated by it is usually mediated by histamine and leukotrienes okay and remember it is responsible for immediate transient response is responsible for immediate transient response okay now guys coming on to the second mechanism of increased vascular permeability pehla to tha ya to endothelial cell contract ho jaye dusra kya ho sakta hai ki direct endothelial cell ko injury ho jaye okay endothelial cell ko injury ho sakti hai okay the second one it is the direct endothelial cell injury okay and it can manifest in two ways it can be mild it can be severe sabse pehla case ye hota hai beta ki endothelial cell hi contract kar rahi hai theek hai dusri baat endothelial cell ko hi injury ho jaye अगर माइल्ड इंजरी होती है दैट इज सीन इन केस ऑफ एज इन बॉन्स ओके एंड रिमेंबर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड प्रोलॉन्ग्ड response it is responsible for delayed prolonged response severe basically dekhne ko milta hai sepsis mein severe basically it is seen in condition known as sepsis बहुत ही भयंकर कंडीशन होती है ठीक है सेप्सिस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट 
sustained response. It is responsible for immediate sustained response. The third one, third one that is endothelial cell retraction. So it is seen in delayed transient response. For example, like bacterial infections. Obviously, जहाँ पर cut होता है, कोई injury है, wound है, time, okay? और फिर बाद में bacterial infection की वजह से pus वगैरह हो जाती है, so it is. And remember the last one, that is the endothelial cell damage. It is seen in delayed, prolonged leakage. That is seen in late sunburn. Late sunburn. So these are the four mechanisms, guys. You just have to like learn and a little bit of uh, examples that you have to keep in mind. So this we have now discussed about the mechanism of increased vascular permeability mechanism of increased vascular permeability so we have four mechanisms and these four mechanisms you have to like <clears throat> learn this also apart from that condition uh, let us now focus on a very important condition that is called as lymphangitis Lymphangitis. Lymphangitis. Now, guys, remember. Now, due to this, uh, like, whatever we have discussed as of now, these vascular permeability can cause lymphangitis also. Now, what is this lymphangitis? You already know. The blood vessels are dilated or the endothelial cells are contracted or damaged or due to any reason, due to any mechanism, if there is a gap between these endothelial cells, what will happen? The fluid, the toxins will all move out. Now, this is a blood vessel. This is a blood vessel. And in this case, the blood is flowing. Or blood mein kya hota hai? WBCs, RBCs, plasma. और इसमें से क्या निकल जाएगा फ्लूइड निकल जाएगा मतलब प्लाज्मा फ्लूइड निकल जाएगा इसमें से जो भी टॉक्सिन्स हैं ब्लड में वो सब आ जाएंगे ओके नाउ व्हाट इज हैपनिंग रिमेंबर द लिम्फेटिक्स ऑफ आवर बॉडी द लिम्फेटिक्स ड्रेन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट ओके लिम्फेटिक्स हमारी बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा का पूरा वो बेसिकली क्या ड्रेन करता है एक्सेस एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट मतलब जो लाइक अपार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट होता है बॉडी में उसको ड्रेन करने में हेल्प करता है इवन अलोंग विद एक्सुडेट्स अलोंग विद सी बार का मतलब लाइक विद होता है ठीक है अलोंग विद एक्सुडेट्स ओके समटाइम्स they also drain bacteria okay toxins okay leading to lymphangitis lymphangitis now suppose guys 
this is the lymphatic system of the body okay this is the lymphatic system which is responsible for draining which is responsible for draining all the extracellular content jo bhi fluid toxins aaye hain bahar to inko drain karne ka kaam isi ka hai to inko drain karne ka kaam isi ka hai so along with this okay they are also draining some bacteria and toxins jiski wajah se this lymphatic system gets inflamed and which is something which is called as lymphangitis okay which is something which is called as lymphangitis okay so yes there was a question that has been asked in the exam that what is the write down this question that has been asked in the exam that what is the most common bacterial infection responsible for lymphangitis matlab bacteria jo blood vessel ke through बाहर आ गए हैं मतलब आउटसाइड द ब्लड वेसल्स दे आर बेसिकली ड्रेन्ड बाय लिम्फेटिक्स सम टाइम कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक्स दैट इज लिम्फेंजाइटिस एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इंफेक्शन रिस्पांसिबल फॉर लिम्फेंजाइटिस इट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन माइक्रोबायोलॉजिकल इंटीग्रेशन राइट नाउ माइक्रोबायोलॉजिकल इंटीग्रेशन that we have to guys keep in mind okay what is the most common bacterial infection responsible for lymphangitis it is streptococcus pyogenes again it has been asked in exam many number of time so my jo lymphatic uh, system jo hota hai body ka that is usually responsible for draining all these extra cellular material but uh, along with it it is also draining the bacteria which is entering um, through these gaps and if uh, like these bacteria are being drained by these lymphatics they sometimes cause the inflammation of these lymphatic system which is called as lymphangitis itis ka matlab hi beta kya hota hai that is simply you guys know it is the inflammation of the lymph lymphatic system of the body it is the inflammation of the lymphatic system of the body yes streptococcus pyogenes prikshit and anushka it's right so we have apart from uh, like we have discussed all this in increased vascular permeability i've just discussed the uh, some important points the mechanism the differences between exudate and this mechanism and apart from that a clinical feature that is clinical correlation that is lymphangitis which is happening to this particular uh, like part okay so as of now we have discussed these three parts vasoconstriction vasodilation and increased vascular permeability now i will focus on the last part uh, that prikshit wanted me to discuss a couple of uh, minutes back so we'll now write it over here the fourth part the fourth part that is the stasis stasis now guys samjho is now suppose this is a blood vessel now suppose this is a blood vessel and in these blood vessels you already know blood vessel is dilated or blood vessels ke beech mein you will find these endothelial cells endothelial cells are lining these blood vessels endothelial cells are lining these blood vessels and there are certain gaps in between these blood vessels okay these are endothelial cells endothelial cells and between these endothelial cells due to any mechanism cell contract ho gayi retract ho gayi ya cell ko injury direct ho gayi to kuch kuch gaps beech mein create ho gaye aur iski wajah se jo blood ka component tha you already know we have the component of the blood which is flowing 
पहले तो सीधा जा रहा था बट ड्यू टू दीज गैप्स वॉट विल हैपन द ब्लड कॉम्पोनेंट विल मूव आउट टू दीज गैप्स तो दिस इज द ब्लड कंपोनेंट और ब्लड में सब कुछ आता है ना डब्ल्यू बी सी आर बी सी स्ट्रीटलेट सब आते हैं तो अल्टीमेटली समथिंग विच इज कमिंग आउट वाई बिकॉज द फ्लूड इट इज लीकिंग आउटसाइड ओके नाउ द ब्लड फ्लो नाउ कैन एनी वन टेल मी वॉट विल हैपन टू द ब्लड फ्लो ओवर हियर अब देखो ब्लड फ्लूड है ठीक है फ्लूड लीक कर गया बाहर की तरफ तो अंदर जो ब्लड की स्पीड है वो क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी तो बेसिकली इट इज द स्लोइंग स्टासिस का मतलब ही क्या होता है स्लो मूवमेंट तो इट इज द स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लूड आउटसाइड अब देखो फ्लूड बाहर की तरफ आ गया ना देखो ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा तुम लोगों को पता ही है वी हैव द प्लाज्मा ओके दैट इज फ्लूड 55 परसेंट और बाकी क्या होता है आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स ये सब क्या होगा सेल्स होगा तो फ्लूड के अंदर ये सेल्स भरे हुए हैं जैसे एक पानी के ग्लास के अंदर नमक भरा हुआ है तो अब पानी लीक कर गया तो सेल्स का कंसेंट्रेशन तो बढ़ जाएगा ना प्लाज्मा लीक कर गया बाहर की तरफ तो सेल्स तो ज्यादा हो गई तो अल्टीमेटली देर विल बी स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लूड आउटसाइड आउटसाइड यस कॉसिंग आरबीसी टू एक्यूमलेट इन साइड leading to hyper viscosity or simply called as hemo concentration of blood obviously baat hai aap suppose ek glass mein pani le lo aur namak par theek hai pani aur namak ka ek proper amount rakhoge to proper fluid rahega बट आप एक ग्लास पानी में ठीक है और आधा कप नमक भर दोगे तो ऑब्वियसली बात है सेल्यूर कंपोनेंट ज्यादा हो गया ठीक है तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि फ्लूड तो बाहर चला गया बट सेल तो उतने के उतने ही है अंदर सेल तो उतने के उतने ही है तो सेल को मूव करने में वैसे भी उनकी स्पीड कम हो जाएगी हीमो कंसनट्रेशन हो गया ना सिर्फ आरबीसी आरबीसी अंदर रहेगा क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पा रहे सिर्फ फ्लूड फ्लूड बाहर निकल गया तो अल्टीमेटली देर विल बी हीमो कंसनट्रेशन और जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी या जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी तो रिमेंबर दैट इंक्रीज वस्कुलर परम्यूबिलिटी इंक्रीज वस्कुलर परम्यूबिलिटी विल लीड टू हीमो कंसेंट्रेशन हीमो कंसेंट्रेशन एंड इट विल लीड टू डिक्रीज ब्लड फ्लो and that is something which is called as stasis that is something which is called as stasis so we have now completed with the vascular events of acute inflammation we have completed with the vascular events of acute inflammation guys we have discussed vasoconstriction vasodilation increased vascular permeability and lastly with the stasis so these are all four components of vascular events that i have discussed now guys tell me do you want me to continue with the cellular events just let me know in the chat box or I don't know when the other day will come. Then I'll discuss this. If you want, I'll start discussing that also.
so we have started with acute inflammation today we have discussed the concept of inflammation okay the causes of inflammation that is the second topic the third that is the types of inflammation cardinal features of inflammation and then we have started with acute inflammation two major steps are there vascular events and cellular events we have discussed all the vascular events as of now we have discussed all the vascular events you can just see over here yeah and now if you want we can start with the uh, prekshit anushka sakshi okay 5 minutes break take a 5 minutes break le sakte hain If you want, then I'll continue, guys. If not, then it's up to you. So you are a goat. What do you mean by goat? Bakri. Chalo. Anushka says yes. Sir, continue. Mera padoge. Apni le padoge. Baaki to kya hai? Ki abhi mujhe kam se kam bhi dekhlo. Aadha hi hua hai. Abhi to pura cellular changes baaki hai. Uske fir wo bhi baaki hai. Thodo ke topic continuation to har baadi break hi hota hai. the greatest of all time alas tum log ye like sufficient ho apne cheezon se aaj koi na mujhe like instagram pe na text kar raha tha ki i'll not tell the name pata nahi koi kisi hero ka fan tha jo bhi recent show karke aaya tha to wo keh raha hai ki main usse ek saal se message kar raha hu mujhe reply nahi de raha hai to sir aap को फॉलो किया है उन्होंने तो आप प्लीज उनसे आ, बस आ, मतलब मेरी तरफ से एक मैसेज कन्वे कर दीजिए डेट आई लव हिम अलॉट आई वाज लाइक रियली आर दिस सो इम्पोर्टेंट सो इट्स जस्ट योर प्रोफेशन गाइस व्हिच लीड्स यू टू अ पाथ वेयर लाइक वो कहते हैं ना आम लोगों से हटकर जो आप लोगों को एक इमेज देती है ना इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन and recently i was just talking to that guy today in the morning itself so it is sakshi kunal soni theek hai beta continue karte hain mujhe to koi dikkat nahi i'm like favoring you people so वैसे भी video delete karne wala hu bol do jisko bhi screen record karni hai kar le aajkal yahi hota hai na record kar lete hain चलिए कंटिन्यू करें फटाफट से थम्स अप दे दो कि तुम लोग रेडी हो सारे के सारे छह बच्चे जो भी हो चार पांच जो हो मेरे पास तो राइट डाउन द सेल्यूलर चेंजेस सेल्यूलर चेंजेस और कॉमनली कॉल्ड एज द सेल्यूलर इवेंट
हाँ तो तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना फिर जो क्लास अटेंड कर रहा है उसने तो लिख ही लिए होंगे मैं वैसे भी पीडीएफ आज डालने भी नहीं वाला हूँ लेट दम सफर उन लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था दे विल अटेंड द सेशन लाइव एंड नन मींस ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स टेक्सटेड मी फॉर टेकिंग अप द क्लास एंड लाइक सी हाउ मेनी आर एक्चुअली देयर राइट नाउ सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ शेम गाइस आई एम टेकिंग टू मच पेन टेकिंग क्लासेस लाइव एंड स्टिल नो वन इज देयर लाइक cellular changes or cellular events are further divided into intravascular changes and other one that is the extravascular changes extravascular changes Now guys, see, ये है हमारी ब्लड वेसल ठीक है ब्लड वेसल में एंडोथीलियल सेल्स हैं ये सब चीजों को अब तक तो तुम्हें रट गया होगा ये अब तक तो तुम्हें रट गया होगा ये तो ब्लड वेसल्स में एंडोथीलियल सेल्स हैं जो भी चेंजेस इस ब्लड वेसल के अंदर हो रहे हैं इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है अंदर वस्कुलर कहने का मतलब है ब्लड वेसल या तो आर्टरी या तो वेट या तो आर्टरी या तो वेन ठीक है तो जो भी चेंजेस इस ब्लड वेसल के अंदर हो रहे हैं इज इंट्रावस्कुलर चेंज और जो इस ब्लड वेसल के बाहर होगा दैट इज एक्स्ट्रावस्कुलर चेंज वेरी क्लियर फ्रॉम द पार्ट तो सेलुलर चेंजेस अब हम सेल्स की बात करेंगे अब हम सेल्स की बात करेंगे और इंट्रावस्कुलर चेंजेस में आपको चार चीजें पढ़नी है बेटा इंट्रावस्कुलर चेंजेस में यू हैव टू डिस्कस अबाउट लाइक फोर थिंग्स द वेरी फर्स्ट वन इट इज द मार्जिनेशन rolling adhesion or diapedesis ya fir hum isko transmigration bhi bolte hain to ye char cheeze ab hum log padhenge ye char cheeze ab hum log padhenge usse pehle chal ab yahan se start kare fatafat ek thumbs up de do ki sab log ready ho sab log ready ho fatafat ek thumbs up de do guys ki ab hum sir इन चारों चीजों को पढ़ने के लिए तैयार हैं और आप जो पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहली बात है हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनेशन के बारे में देखो कितना सिस्टमैटिक चल रहा है जो बताया स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट दिया और उस फ्लो चार्ट के हिसाब से पूरा एक्यूट इन्फॉर्मेशन अब हम लोग कवर करेंगे राहुल चौधरी अनुष्का वर्मा परफेक्ट राहुल भूले भटके आए हो क्लास में रिप्लाई दे दिया एक कंसेप्ट दिया मार्जिनेशन नाउ सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल स्ट्रक्चर समझना नाउ दिस इज अ ब्लड वेसल दिस इज अ ब्लड वेसल ठीक है और इस ब्लड वेसल के अंदर सेल्स लगी होती हैं and you all are like aware of these cells these are endothelial cells now these are endothelial cells thoda sa sajayenge apne diagram ko these are endothelial cells now remember these are endothelial cells now इसके नीचे बेटा आप लोगों को पता है वी हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल सेल्स के नीचे क्या होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन मेम्बर इतना तो हमें नॉलेज हो गया है तक ठीक है और ये ब्लड वेसल अगर हम ले रहे हैं तो ये पूरी की पूरी ब्लड वेसल है तो ये या तो आर्टरी हो सकती है या तो वेन्स हो सकती है ठीक डिपेंडिंग नाउ गाइज इट ब्लड इस ब्लड वेसल में क्या फ्लो करेगा ऑब्वियसली ब्लड फ्लो करेगा सर कैसी बात कर रहे हैं आप तो वी हैव फ्लो ऑफ ब्लड सेल्स ओवर हियर व्हिच फ्लो लाइक दिस नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज मार्चिनेशन ओके अब आप लोगों को पता है 
कि अगर हम लोग ब्लड के सेल्स की बात कर रहे हैं ब्लड के सेल्स की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चेंज था कलर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था ओके आई टेक ब्राउन कलर नाउ यू आर वेरी मच अवेयर कि वी हैव ल्यूकोसाइट नाउ गाइस यू ऑलरेडी नो कि ये जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ल्यूकोसाइट्स मिडल में फ्लो करती हैं ल्यूकोसाइट्स बेसिकली ट्रैवल इन अ वेरी मिडल फैशन ओके तो ल्यूकोसाइट्स बीच में से उठकर ठीक है दे माइग्रेट ओके और दे रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द सेंटर टू द मार्जिन ऑफ द ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनेशन ल्यूकोसाइट्स जो होती है ना बेटा ब्लड वेसल में बिल्कुल बीच में फ्लो करती हैं तो जो सबसे पहला सेल्यूलर इवेंट होता है वो होता है मार्जिनेशन मतलब इन ल्यूकोसाइट्स को बीच में से उठाकर कहा ले आओ मार्जिन पर किसकी मार्जिन पे ब्लड वेसल्स की मार्जिन पे ब्लड वेसल्स की मार्जिन पे तो राइट डाउन दैट द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द सेंटर to the margins of the blood vessel okay so it is redistribution of leukocytes to wbc se beech mein se uthke unko blood vessels ke margin par le jata hai that is simply the very first process that is called as margination that is called as margination kya beta itna samajh mein aa gaya to ab hum dusra process padhenge that is Rolling. Is this clear to each and every one, guys? Just give me a thumbs up in the chat box. See, first process, you understand? So, we have studied first. That is the margination. Now, we will study the second. That is the rolling. All cellular changes. So, rolling. 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 ना होगा इस अब मैं पूरा पूरा नहीं बताऊंगा तो अब मतलब पूरा पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो जस्ट नाउ सी ये साक्षी राहुल वेरी गुड यू आर वेरी मच अवेयर गाइस कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है ठीक है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई हमारी अब आप लोगों को डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी प्यारी एंडोथेलियल सेल्स लगी हुई हैं सो वी हैव दीज एंडोथेलियल सेल्स विच आर लाइंग ओवर दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन सो दिस इज नथिंग बट द एंडोथेलियल सेल्स एंडोथेलियल सेल्स अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस यहाँ पे भी एंडोथेलियल सेल्स है ठीक है वो क्या चलो नाउ गाइस अब ये ल्यूकोसाइट्स की अगर हम लोग बात करें ये जो पीछे हमने ब्राउन कलर से ल्यूकोसाइट्स बनाई थी कौन सी ल्यूकोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती है एक्यूट इन्फ्लमेशन में विच ल्यूकोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल इन एक्यूट इन्फ्लमेशन गाइस तो वो भी अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी डेट इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स नाउ दीज न्यूट्रोफिल्स क्योंकि अब ये बिल्कुल मार्जिन पर आ गए हैं ठीक है ये बिल्कुल मार्जिन पर आ गए हैं तो यू आर वेरी मच अवेयर कि वी आर जस्ट ट्रीटिंग विद दिस ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में से कौन सी डब्ल्यू बी सीज है बेटा ये न्यूट्रोफिल्स विच आर टेकिंग प्लेस विच आर पार्टिसिपेटिंग न्यूट्रोफिल्स these are the neutrophils which are actually responsible these are the neutrophils which are actually responsible
now remember these neutrophils will okay so the neutrophils are these wbc so wbc is pehle center se uthke bilkul niche margin pe aa gayi hain theek hai that is very much clear aur wbc is kaun si leukocytes kaun si hain that is the neutrophils itna clear ho gaya theek hai now these leukocytes will form loose attachments over these endothelium okay and they will roll over these endothelium okay they will roll over these endothelium okay मतलब ये धीरे धीरे क्या करेंगी इन एंडोथिलियम सेल्स के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगी बहुत लाइट अटैचमेंट होगा इसकी वजह से क्या हो जाएगी जो ये फ्लो कर रही है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रोलिंग दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रोलिंग तो पहले हम लोग इस पे पॉइंट लिखेंगे द ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स बेटा या मैं बोलू डब्ल्यू या एक्यूट इंफ्लोमेशन में द वन विच इज पार्टिसिपेटिंग दैट इज द न्यूट्रोफिल्स okay remember they begin to form loose attachments loose attachments over the endothelium over the endothelium that is they roll over the endothelium okay so remember these loose adhesions are responsible for decrease in the speed and that is called as rolling ab inki speed kam karni hai theek hai so basically is neutrophil par kuch aise components lage hue hote hain beta theek hai there is some components which are like present on these neutrophils okay these components are called as pialin lois x okay these are called as selectins okay sorry not selectins these are certain components which are present okay so these are actually the glycoproteins okay these are the receptors which are present on neutrophils pialy lois x will write this don't worry and on endothelium cells guys and on endothelium cells remember there are certain molecules which are called as there are certain molecules which is called as selectins which are present over these endothelial cells so now i'll explain this so first write down that rolling is mediated by rolling is mediated by certain molecules and that is called as selectins ab selectins basically they are of three types three types okay selectins they are of three types we have e selectin p selectin and l selectin now these are certain molecules okay now e selectin it is present on endothelium just by the name it is present on endothelium p selectin it is present on endothelium plus platelets and l selectin basically it is present on leukocytes it is present on leukocytes so these are certain selectins which are over here endothelial selectins are there okay which are present on endothelial cells so these selectins are called as e selectins okay apart from that guys what is present on neutrophils write down that we have certain more uh, glycoprotein receptor 
that is called as glycam cd34 basically these are the receptors present on endothelium for l selective अब गाइस थोड़ा सा यहाँ पे ना दिमाग लगाना पड़ेगा देखो एल सिलेक्टिन बेटा कहा प्रेजेंट है सर एल सिलेक्टिन तो आपने बताया ल्यूकोसाइट्स पर प्रेजेंट है मतलब न्यूट्रोफिल्स पे प्रेजेंट होगा तो अब सपोज ये न्यूट्रोफिल है ठीक है तो एल सिलेक्टिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा ठीक है और उसके रिसेप्टर्स अब सपोज ये एंडोथीलियल सेल है एंडोथीलियल सेल है तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा दैट इज ग्लाइकैम सी डी थर्टी फोर तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ठीक है दूसरा आप लोगों को जो मैंने अभी कॉमन एग्जांपल दिया दैट इज सियालिन लुइस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइको प्रोटीन्स basically these are receptors present on leukocyte for e and p selective okay so ab ye leukocyte ho gaya hamara that is the neutrophils aur isi neutrophils par present hai sialin lois एक्स ओके एक्स और एंडोथीलियम पे हमें पता ही है प्रेजेंट ऑन एंडोथीलियम तो ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना है कि कहाँ पे कौन सा सिलेक्टिन है और कहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है ओके तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो यू हैव टू जस्ट क्लियर इट ऑफ ओके तो रिमेंबर द एक्सप्रेशन ऑफ सिलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ सिलेक्टिव इज इंड्यूस्ड बाय इंटरल्यूकिन वन एंड सी एन एफ ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर तो इंटेल्यूकिन्स क्या होते हैं टीएनएफ क्या होता है ये अभी हम थोड़ी टाइम बाद जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे सो डोंट वरी ओके एंड रिमेंबर वी हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी सिलेक्टिव प्रेजेंट इन Vapor palate bodies. It is mediated by histamine and thrombin. It is mediated by histamine and thrombin. Okay. So, ये अभी दो points हैं. इसको सिर्फ आप लिखिए अभी notes में. और इसको भी हम थोड़ा टाइम बाद समझेंगे जब इन चीजों का जिक्र होगा तो।, तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है इसमें कि रोलिंग सिंपली मींस होती है कि जो डब्लो जो न्यूट्रोफिल्स नीचे आ गए हैं उनकी स्पीड कम करने के लिए उनको लूजली अटैच करना पड़ता है एंडोथीलियम के साथ अब वो ऐसे ही आके नीचे पक जाएगा न्यूट्रोफिल्स के ऊपर कोई चीज होती है और एंडोथीलियम सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं ना Selectins or ye Lewis X, for example, they are responsible for loose attachment. Okay, so they these are the interactions. Fiali Lewis X or selectins are. So these are the interactions which are responsible for loose additions. Mala halka usko jagad ke rakhega. Responsible for loose additions. So selectins are. Three type ke hote hain. E P L. एंडोथीलियम पी प्लेटलेट एल ल्यूकोसाइट ठीक है सर बात खत्म हो गई कुछ चीजें न्यूट्रोफिल पर प्रेजेंट है कुछ एंडोथीलियम पे 
अब एल सिलेक्टिन है नाम से देखो एल का मतलब ल्यूकोसाइट तो न्यूट्रोफिल पे प्रेजेंट होगा और उसके अपोजिट जो रिसेप्टर प्रेजेंट है ग्लाइकेम और सीटी थर्टी फोर तो ये दोनों बाइंड करेंगे और डेट इज द इंट्रैक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लूज एडिशन तो पहले क्या था मार्जिनेशन था बीच में से उसको नीचे लेकर आए और नीचे लाने के बाद उसकी स्पीड कम करनी है तो उसको लूजली अटैच कर दो दैट इज क्यू टू बिटवीन द इंट्रैक्शन बिटवीन दी सिलेक्टिन तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है या डब्ल्यू बी सीज है या ल्यूकोसाइट्स है तो दिस इज समथिंग विच इज बाई दिस तो दैट इज अबाउट द सेकेंड स्टेप दैट इज अबाउट द सेकेंड स्टेप दैट इज द रोलिंग तो वी हैव डिस्कस्ड मार्जिनेशन एज ऑफ नाउ एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रोलिंग now we have discussed about rolling is this clear to each and every one guys is this clear to each and every one i'm waiting for your answers everyone Anushka yes what about rest guys are you all participating or not then i'll come to the third part that is addition pehle loose attachment tha pura addition padhenge pura tightly pehle to loose halke se pakda tha usko jakad lene ko it was called as addition so rolling is done yeah then we have to like discuss about addition and then transmigration diabetes yes prickshit done so let's take a break as of now um you guys want a break or what because it's been 2 hours that you all are with me or if you want a break we can take a break or, or like we can continue tomorrow also just let me know what you guys want have to discuss addition and diabetes is also fifteen minutes break and then we'll continue guys what you want you want fifteen minutes break and then I should continue. What do you want, guys? Fifteen minutes of break before continuing the session. Yeah, I'll continue if you wish. Okay, I'll take a ten to fifteen minutes break, and if it's like um, after fifteen minutes, it's all almost eight thirty. Nine up to your clock. Uh, I will start. Uh, like after fifteen minutes. Okay, after fifteen minutes. Okay. Is it okay, guys? Will you like attend the session? Then I'll come after fifteen minutes. Otherwise, I'll end the session. I need a break, guys.
Okay, guys, I'm ending the session. I'm ending the session. Like, continue after some.